Olá, meus amigos! Dia livre por aqui, hoje é sexta-feira, estou me arrumando na correria. Dia livre não! Eu quero tirar esse dia livre, mas eu vou, vou pro salão, vou fazer uma hidratação no cabelo. Eu quero mostrar pra vocês hoje a minha rotina de um dia livre, que eu já malhei. Acordei cedinho, fiz minha meditação. E eu quero mostrar pra vocês uh, o transporte público aqui da Tailândia. Quero mostrar um casting também, eu vou pro salão de beleza. E eu quero ir pro cinema, quero me dar esse mimo hoje, porque eu tô precisando. Ontem meu dia foi muito estressante. E eu quero tirar pelo menos a tarde livre, então vamos, vamos comigo. Então eu vou com esse look, aquele look todo jeans. Uh, o topzinho jeans e a calça mom. O café da manhã mais rápido de todos os tempos é um biscoitinho, tipo, de farinha preta, que eu não sei, é tipo um biscoitinho de água e sal, com banana, pasta de amendoim, banana congelada, por isso que ela tá dessa cor, pasta de amendoim, leitinho de tofu e umas maçãs que sobraram de ontem. Gente, eu tô na correria e vai ser isso. Realmente não tomo café da manhã, não tô com fome agora, mas vai saber a hora que eu vou conseguir voltar pra casa hoje, que eu vou conseguir comer. Como sempre, meus amigos, eu acabei me atrasando. 9h40 agora, eu tenho que estar às 10 no salão. Não vai dar pra ir de ônibus, não vai dar pra ir de metrô, porque demora 40 minutos, mais ou menos. Então minha moto já tá chegando. Já estamos aqui, meus amigos, criando conteúdo. Vamos fazer um tratamento, já me deram um cafezinho muito chique. E vamos fazer o que ela vai falar. Vai limpar o couro cabeludo e vai... Vai fazer uma hidratação. Olha isso, meus amigos, estão cozinhando meu cabelo agora, mas é com ar geladinho. Gente, que loucura, não tem como parecer bonita desse jeito. Linda, né? Mas estou amando, amando. Olha esse antes e depois, gente, meu cabelo antes estava destruidíssimo e depois ele ficou todo brilhoso, lindo, macio, eu amei o resultado. Saindo do salão e meu cabelo tá a coisa mais linda, só que, gente, meio dia, não consegui pegar um táxi, ó, subindo na marcinha. Do Rafael, E ele não tem capacete, e agora eu vou estragar meu cabelo inteiro pro cast. Mas enfim, ó, bora nós. Esse aqui é o estúdio que eu fiz o meu casting, já fiz, tá feito. É um café, na realidade, e é uma da tarde. E agora, com esse cabelo belo, onde meus amigos pegaram um busão que custa 8 bar. Então hoje eu gastei, vamos, vamos botar na conta. Da minha casa até o salão, eram uns 4 quilômetros, eu gastei 50 de moto. E agora, como é meio-dia, custou bem mais caro. Então, do salão até aqui, uns 7km, eu gastei 100 bar. Vou mostrar pra vocês o tipo do ônibus. Aí vocês vão entender. Esse ônibus é barato, mas temos uma explicação para isso, minha gente. Ele é todo de madeira. As portas ficam abertas. Ele mal para quando você quer descer ou quando quer subir. Você tem que ficar bem preparado. E ele não tem janela. Quer dizer, a janela fica aberta e ele tá cheio de ventilador no teto. E mesmo assim é muito quente. Eu só pego ele quando eu tô livre, quando eu não tenho um trabalho, quando eu não preciso chegar... Uh, parecendo bonita, porque assim, você fica suada, acabada, e o cabelo nessa ventania dentro do ônibus, com ventilador em cima da cabeça, é uma loucura. E cada coisa que a gente vê na rua, em Bangkok, é uma loucura. Eu vi essa loja sendo transportada por um caminhãozinho, enfim, loucuras. Saí do ônibus, meus amigos, eu já estou aqui no BTS. A gente chama BTS porque não é um metrô, ele vai por cima mesmo, é um trem. E aqui a galera fica muito em fila, tipo, tem as setinhas e a galera respeita muito. Todo mundo fica em fila, ninguém tem, ó, ninguém tem problema nenhum com isso, todo mundo respeita, é lindo. Cheguei no shopping que eu vou no cinema e olha a fila que tem na frente da Chanel. Esse shopping tem duas torres e tem uma waterfall, como é que fala isso? Que cai a água do céu? <risos> E não sei qual que é a torre que tem no cinema. Eu tô chegando num lugar que tem ó, a coisa colorida. Isso aqui, eu não sei o que é isso, os balões. Não é aqui, gente. Não é aqui. Já tô no que andar que eu tô. Sei lá, sétimo andar. E agora tô esperando o elevador, que eu também não sou boba nem nada. É a primeira vez que eu vou vir no cinema aqui na, na Tailândia, então vamos ver como é que funciona. Nossa, eu achei por sorte, viu? Porque é nesse andar mesmo. 
E só que aqui num cantinho, assim. Vamos ver, gente. Tem um telão aqui. Não tem mais o filme do Mario que eu queria assistir. Oxi, que coisa. Aí tem o Veloz e Furiosos, tem o Super Homem. Vamos ver que filme que eu consigo assistir. Eita. Tô aqui no banheiro do cinema, me atrapalhei inteira pra comprar, mas comprei, gente, precisei de ajuda. E aí não tinha ninguém pra segurar minha pipoca, pra vir no banheiro. Deixei aqui, ó. Isso. Ai, gente, agora eu vou ver os Velozes e Furiosos, porque eu sou uma idiota. E aqui, ó, super bonitinho, gente. Ai, bem bonitinho o cinema, lindo. Tô aqui escondidinha num cantinho esperando a sala abrir. Gente, eu fiquei passada aqui no cinema, toca o hino da Tailândia e mostra o rei, a galera da família real, acho que é o rei, né, o rei. E aí todo mundo tem que levantar e são tipo uns 10 uh, segundos, uns 10 tipos de canções diferentes e você tem que levantar antes do filme em honra à família real e tudo que eles têm feito pela Tailândia. Eu achei isso muito bizarro. Eu nunca tinha visto. Eu sei que todo dia aqui às 8 da manhã toca essa música e você tem que levantar ou parar de caminhar se você estiver caminhando na rua. Mas isso no cinema eu nunca tinha visto. E o filme foi muito bom, gente. Eu não sou muito adepta ao Velozes e Furiosos. Eu nunca tinha assistido completo, acho que nenhum filme. Mas esse eu sabia que eles estavam falando do Rio. Tinha bastante... Mostrou muito o Brasil. E aí tem a cena que eu já vi várias vezes da Ludmilla uh, cantando e abrindo a corrida deles de carro. Gente, vale muito a pena assistir o filme e eu vou colocar para vocês os valores do cinema para vocês compararem com o Brasil uh, na próxima tela. 5 e meia, eu vou colocar os valores na tela do cinema. Tipo, eu paguei 380 a minha cadeira e tem cadeira de 400 e tem cadeiras de mil. Então eu vou botar a diferença de valores para vocês. E a pipoca pequena, metade doce, metade salgada, foi 170. Então também vou deixar o valorzinho pra vocês conferirem e verem a diferença do Brasil. E aqui do lado do, de fora do shopping, que se chama M Quartier, sempre tem feirinhas de artesanato, de acessórios, de roupas. E hoje num tema parisiense, com Itália, com europeu. Cada vez tem, todas as vezes tem feirinhas temáticas. Tem uma feirinha linda acontecendo aqui, uma vibe. E sextou agora aqui, muito trânsito. Então vou pegar meu metrôzinho de novo, que é bem na frente desse shopping, que se chama Emma Quartier. Aí antes de ir pra casa eu vi que ali tem uma farmácia, farmácia de remédio, não é farmácia de comida, não é farmácia de cosmético. Preciso comprar um remedinho, vou dar uma passadinha ali. E a farmácia é bem igual como no Brasil, tipo, tem uns remedinhos escritos na língua deles, mas também tem em inglês. E é bem pequenininha, bem simplória. Vamos ver se eu consigo achar um remedinho. Achei, meus amigos, é tão barato que eu comprei duas. Doze cada cartelinha. Vou botar o valor na tela. E olha o trânsito da sexta-feira no fim do dia. Eita, quase que atropelada. Tem condições de pegar carro, moto, eu vou de metrô mesmo. A estação de Prom Prom, Prom Pong. Eu vou até a estação da minha casa, tem umas quatro estações aqui, é bem pertinho. Aí até na rua eu sinto que tem um fluxo de pessoas de educação que vai um lado, vai e um lado volta. Tipo, o lado de cá tá vindo e eu tô indo. Mas aqui a galera esperando o ônibus, olha em fila. Em fila indiana. Coisa mais linda. Aí tem mega cena, saladas, muitas mega cenas. Ó, eu não ia comprar nada, porém eu não tenho muita fruta em casa, fresca. Então tô pensando em comprar pra amanhã já, já que eu não vou sair de casa amanhã. Ó, a manga tá super baratinha. E tá, é... Quando é por quilo eu não gosto de comprar, gosto de comprar. Ó, a lojinha da Mega Sena. Mas eu sei que ali na frente tem uma loja que vende frutas picadinhas. Vou comprar pra levar pra casa. E eu comprei essa fruta que se chama pomelo. Eu acho que tem ela no Brasil. <risos> e eu paguei 80.
te mostrar uma curiosidade pra vocês. Esse é o condomínio que moro e todos os condomínios têm sempre um templo. Cheguei em casa, gente. Seis da tarde, suada, acabada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Graças a Deus, esse dia comigo mesma me deixou super animada. Voltei a ser quem eu era. Ontem, um dia, como eu falei, comecei o vídeo falando que foi difícil. Eu comecei o dia xoxa e, assim, foi um dia ótimo. E eu amei dividir esse dia com vocês. Deixem um emoji nos comentários que me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo com vocês. Eu espero que vocês tenham amado conhecer a Tailândia. E me conta o que mais vocês querem ver. Querem ver mais casa, querem ver feira, querem ver mais shopping. Gostaram de acompanhar esse meu dia? Me conta, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau!